Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle using divisibility rules for 2, 5, and 10 to find common factors. Okay, let's know first the meaning of divisibility rules. Divisibility rules are set of general rules that are often used to determine whether or not a number is evenly divisible by another number. Ang divisibility rules, ito yung rules na ginagamit para ma-check natin kung ang isang number ay pwedeng ma-divide ng isa pang number na eksakto yung answer, walang remainder, kahit hindi tayo mag Solve. Divisible means can be divided without a remainder. Ang ibig sabihin ng divisible ay pwedeng ma-divide at eksakto yung answer. Walang remainder. Ngayon, alamin natin yung divisibility rule for 2. All even numbers are divisible by 2. Even numbers end in 0, 2, 4, 6, and 8. Lahat ng even numbers ay pwedeng ma-divide sa 2. Eksakto yung answer. Walang remainder. Kapag sinabi naman nating even numbers, ito yung mga numbers na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. Malalaman natin kaagad kung ang isang number ay divisible by 2 o hindi sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kanyang last digit o yung numero na nasa one's place. Examples, 154, 90, 72, 238, and 16. Okay, tingnan ninyo yung last digit ng bawat number. Ayan. So, yan lang ang titingnan ninyo. Kapag ang number ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8, yan ay even number. At yan ay divisible by 2. At kapag ang number ay hindi even number, syempre, hindi rin siya divisible by 2. Ngayon, alamin naman natin ang divisibility rule for 5. A number is divisible by 5 if the last digit of the number is 0 or 5. Masasabi natin na ang isang number ay divisible by 5 kapag ang last digit o yung last na numero ay 0 o 5. Examples, 75, 40, 310, and 125. Ang mga ito ay divisible by 5 kasi yung last digit nila ay 0 o kaya naman ay 5. Yan lang yung tatandaan ninyo lagi. Titingnan lang ninyo yung last digit. Kapag nagtatapos sa 0 o kaya 5, automatic divisible by 5 ang number na yan. Kahit gaano pa yan kalaki. At kapag ang number ay hindi nagtatapos sa 5 o sa 0, syempre hindi rin siya divisible by 5. Okay. Alamin naman natin ang divisibility rule for 10. A number is divisible by 10 if the last digit is 0. Ang isang number ay divisible by 10 kapag ito ay nagtatapos sa 0. Examples, 60, 230, 710, and 590. Ang mga ito ay nagtatapos sa 0. Kaya, divisible ito ng 10. At tandaan, Kapag ang number ay hindi nagtatapos sa 0, syempre, hindi rin siya divisible by 10. Okay, ngayon naman, gamitin natin yung divisibility rules for 2, 5, and 10 para makuha ang common factors ng numbers. Okay, find the common factors of 30 and 50 using the divisibility rules for 2, 5, and 10. Bago natin kunin yung common factors ng 30 at 50, alamin muna natin yung kahulugan ng factor. Factor is any of the numbers used in multiplication to form a product. Kapag sinabi nating factor, 
ito ay number na ginagamit natin sa pag-times para makuha natin yung product. Example, 3 times 4 equals 12. Ang 12, yan ay product. Itong 3 at 4, ito yung tinatawag nating factors. 3 and 4 are factors of 12. Okay, ano naman itong sinasabing common factor? Common factor, a factor that two or more numbers have in common. Ang common factor naman na sinasabi, ito yung number na pariho factor ng dalawa o higit pang numero. Okay, ngayon, kunin natin ang common factors ng 30 at 50. I-apply din natin dito yung divisibility rules ng 2, 5, at 10. Okay, isulat natin yung factors ng 30 at factors ng 50. Okay, i-apply muna natin yung divisibility rule. So, yung 30 nagtatapos sa 0. Even number siya, divisible by 2. Nagtatapos sa 0, divisible din ng 5, at divisible ng 10. So, ibig sabihin, mayroon na siyang factor na 2, 5, at 10. Ngayon, isipin natin kung ano yung kapares ng 2, 5, at 10 para kapag i-times natin ay magiging 30. Okay, 2 times 15 equals 30. 5 times 6 equals 30. And 10 times 3 equals 30. Ang mga ito ay factors ng 30. Ngayon, maliban dito, mag-iisip pa tayo baka meron pang ibang factors ang 30. Okay, meron pa. At ito ay 1 and 30. Kasi kapag i-times natin, 1 times 30 equals 30. Ngayon, isulat na natin lahat ng factors ng 30. Simula sa mababang number, papunta sa mataas na number. Okay, ang factors ng 30 ay 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. Ito lahat yung factors ng 30. Okay, sunod. Kunin naman natin yung factors ng 50. Ang 50 ay divisible ng 2, 5, and 10. Kasi nagtatapos din sa 0. Ngayon, ano naman yung kaparis ng 2, 5, and 10? Para kapag i-times natin ay magiging 50. Okay. 2 times 25 equals 50. 5 times 10 equals 50. Maliban dito, Meron pang ibang factors yung 50 at ito ay 1 and 50 kasi 1 times 50 equals 50. Lagi ninyong tatandaan na lahat ng numbers ay may factor na 1 at common factor ng lahat ng number yung 1. Okay, isulat na natin ang lahat ng factors ng 50. Simula sa mababang number pataas. Ang factors ng 50 ay 1, 2, 5, 10, 25, and 50. Ito lahat yung factors ng 50. Ngayon, kukunin na natin yung common factors ng 30 at 50. Titingnan lang natin yung factors na pariho meron ang 30 at 50. Okay, yung common factors ng 30 at 50 ay 1, 2, 5, and 10. Ito yung numbers na pareho factors ng 30 at 50. Ang tawag natin dito ay common factors. Next, let's find the common factors of 12 and 20. Okay, isulat natin yung factors ng 12 at factors ng 20. Okay, gamitin natin yung listing method sa pagkuha ng factors ng given numbers. Okay, isulat natin yung factors ng 12. Ang factors ng number, magsusimula tayo sa 1 kasi lahat ng numbers may factor na 1. Okay, sunod, yung 12 ay may factor din na 2 kasi divisible by 2. Then, 3, 4, 6, at 12. Ito lahat yung factors ng 12. Sunod, kunin din natin yung factors ng 20. 
Ang factors ng 20 ay 1, 2, 4, 5, 10, and 20. Okay, yung 20 divisible by 2, 5, and 10 kasi nagtatapos sa 0. Okay, ito lahat yung factors ng 20. Ngayon, kunin na natin yung common factors ng 12 at 20. Tingnan lang natin yung numbers na pariho factors ng 12 at 20. Ang common factors ng 12 at 20 ay 1, 2, and 4. Ito yung numbers na pariho factor ng 12 at 20. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!